మల్లెపూలను వాడుతూ ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దామండి జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఈరోజు మనం చేస్తున్న పూజశ్రీ కోసం మనం రెగ్యులర్గా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటే ముందే అన్నం వండుకొని ఆ అన్నంని వాడి మనం ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటాం కదా కానీ జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవడానికి ముందుగానే నేను బాస్మతి బియ్యంని నానబెట్టుకున్నా బిర్యానీ ఎప్పుడైనా సరే బాస్మతి బియ్యం మనం వండుతున్నాము అంటే అరగంట ముందే కడిగి నానబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో బాస్మతి బియ్యం కుక్ చేసేటప్పుడు ఒకటికి ఒకటిన్నర నీళ్లు పోసుకోవాలి ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం నేను కడిగి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఉప్పు అలాగే కొంచెం అల్లం చాలామందికి అసలు మల్లెపూలని వంటలోకి వాడుతారని కూడా తెలియదు కానీ జాస్మిన్ ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి చైనాలో అమెరికాలో అయితే జాస్మిన్ రైస్ అని కూడా మనకి దొరుకుతుంది ఆ రైస్కి ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట కానీ మనం అలా కాకుండా మల్లెపూలు మనకి దొరుకుతాయి కదా మల్లెపూలతోనే డైరెక్ట్గా ఆ ఫ్లేవర్ని మనం రైస్కి ఇవ్వబోతున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు అల్లంని కూడా కట్ చేసుకున్నాం కదా కట్ చేసుకున్న అల్లంని ఈ వేడి నీళ్ళలో వేసుకోవాలి అల్లం ఇంకా ఉప్పు వేసిన తర్వాత నీళ్లు బాగా మరగాలి మూత పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ బియ్యంలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఈ నీళ్ళను కూడా మనం తీసేసుకోవాలి ఓన్లీ మనకి బియ్యం మటుకే కావాలి బాస్మతి బియ్యం ఎంచుకునేటప్పుడు మటుకి మంచి క్వాలిటీ ఉన్న బాస్మతి బియ్యం తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఆ ఫ్లేవర్ ఉన్న బాస్మతి బియ్యం అయితేనే బాగుంటుంది మామూలుగా బాస్మతి బియ్యం అని మార్కెట్లో దొరుకుతాయి కానీ అన్ని బాస్మతి బియ్యాలు బాగుండవు తెచ్చుకునేది కొంచెం అయినా కూడా మంచి ఫ్లేవర్ ఉన్న బాస్మతి బియ్యం తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నీళ్ళు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఒక్కసారి వీటిని కలుపుకుందాం ఇందులో మనం అల్లం వేసాం ఉప్పు వేసాం ఇప్పుడు మనం ఈ మల్లెపూలని ఇందులో వేసుకోవాలి మల్లెపూలని ఇందులో వేయడం వల్ల మల్లెపూలలో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా నీళ్ళకి చక్కగా పట్టుకుంటుంది తర్వాత మనం బాస్మతి రైస్ వేస్తే ఈ ఫ్లేవర్ అంతా రైస్కి పట్టుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మల్లెపూలని మనం నీళ్ళలో వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఉడికిన తర్వాత మల్లెపూలని బయటికి తీసేసుకోవాలి ఓన్లీ ఫ్లేవర్ కోసమే మనం మల్లెపూలని నీళ్ళల్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి ఎంత మంచి మల్లెపూల వాసన సో ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో మల్లెపూలు వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేయాలి నీళ్ళల్లో మల్లెపూలు బాగా ఉడుకుతే కనుక ఆ నీళ్ళకి మల్లెపూల ఫ్లేవర్ బాగా పట్టుకుంటుంది అప్పుడు మనం మల్లెపూలని బయటికి తీసేయాలి అందులోనే కుక్ చేసాం అనుకోండి తింటూ ఉంటే మల్లెపూలు మంచిలు తగులుతే అస్సలు బాగుండదు సో కొంచెం బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇలా నీళ్ళల్లో మల్లెపూలు ఉడకాలి ఒకసారి ఉడకగానే ఆ కలర్ మనకి తెలిసిపోతుంది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మల్లెపూలు ఇంకా అల్లంని మనం బయటికి తీసేసుకోవాలి కొంతమంది జాస్మిన్ టీ కూడా చేసుకుంటారు మీకు తెలుసా ఇలాగే నీళ్ళల్లో మల్లెపూలని ఉడకబెట్టేసి రెగ్యులర్గా మనం టీ ఎలా చేసుకుంటామో అలా చేస్తారు ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఒకటే కాదండి మనకి తెలియనివి మనం తినని ఫ్లేవర్స్ చాలా ఉన్నాయి ట్రై చేస్తేనే ఆ రుచి మనకి తెలుస్తుంది ఈ మరుగుతున్న జాస్మిన్ ఫ్లేవర్ వాటర్లో మనం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసుకోవాలి ఇందులోనే మనం ఉప్పు వేసాం అల్లం వేసాం ఆ రెండు ఫ్లేవర్స్ నీళ్ళల్లో ఉన్నాయి సో ఇందులో మల్లెపూలు వేసి మనం ఉడకబెట్టాం కాబట్టి ఆ రుచిని మరింతగా పెంచుతుంది అనమాట అన్నంకి ఆ ఫ్లేవర్ పట్టుకుని రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో బటర్ అయినా సరే నెయ్యి అయినా సరే వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ నెయ్యి బాస్మతి బియ్యం ఒక్కసారి నీళ్ళల్లో వేసిన తర్వాత ఎక్కువగా కలపకూడదు మూత పెట్టేసుకొని చక్కగా బాస్మతి బియ్యం నీళ్ళల్లో ఉడకనివ్వాలి రెగ్యులర్ రైస్ అనుకోండి ఒక గ్లాస్ బియ్యంకి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు వేసుకోవాలి అదే బాస్మతి బియ్యం అయితే ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యంకి ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు వేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ నీళ్లు వేస్తే అన్నం మెత్తగా అయిపోతుంది మరి అన్నం కొంచెం ఉడికే వరకు వెయిట్ చేద్దాం పూజశ్రీ రైస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది కదా అయితే ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అన్నంని ముందుగానే చల్లగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను
ఫ్రైడ్ రైస్కి అన్నం ఇలా పొడి పొడిగా ఉండాలి మెత్తగా అయితే అస్సలు బాగుండదు మనం ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవడానికి ఇంత అన్నం సరిపోతుంది ఫ్రైడ్ రైస్కి అన్నం చల్లగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేగిన తర్వాత రైస్ని అందులో వేసి కుక్ చేస్తాం కదా బాగా కలుపుతాం కూడా సో అలా కలిపేటప్పుడు వేడి వేడిగా ఉన్న అన్నం అయితే ముద్దగా అయిపోతుంది అందుకే ముందుగా ఇలా చర్లాచుకుంటే కనుక ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడూ బాగుంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం నూనె వేసుకున్న తర్వాత మనకి మిరియాల పొడి కూడా కావాలి అది కూడా తెచ్చుకుందాం మిరియాల పొడి సోయా సాస్ కొంచెం వెనిగర్ కావాలి మనం రెగ్యులర్గా వేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్ బీన్స్ వేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా క్యాబేజ్ వేసుకోవచ్చు అయితే నా దగ్గర స్వీట్ కార్న్ ఉన్నాయి స్వీట్ కార్న్ ఇంకా గ్రీన్ పీస్ ఈ రెండు వేసి మనం ఈరోజు జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోబోతున్నాం నూనె ఫస్ట్ కొంచెం వేడైన తర్వాత పచ్చి బఠాణీ ఇదంతా పైన పడుతుంది కదా ఆప్రాన్ వేసుకుంటే నా శారీ పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో స్వీట్ కార్న్ ఇప్పుడు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ మనం సలాడ్ చేసుకున్న ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం క్యాబేజ్ కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఉల్లి పరక అంటాం పైన ఉన్న గ్రీన్ కాకుండా కింద ఉండే సన్న ఉల్లిపాయలు లేత ఉల్లిపాయలు ఇందులో వేసుకోవాలి క్యాబేజ్ వేసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఉప్పు వేయకూడదు ఎందుకంటే క్యాబేజ్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తాయి అందుకే మనం ముందు రైస్ వేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్ ఎంత ఉందో అంతే రైస్ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి వెజిటేబుల్స్ ఇంకా రైస్ సమానంగా ఉంటేనే ఫ్రైడ్ రైస్కి బాగుంటుంది సో రైస్ వేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం సోయా సాస్ అలాగే కాస్తంత వెనిగర్ కొంచెం మిరియాల పొడి మనం అన్నం ఉడకబెట్టేటప్పుడే ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్కి సరిపడా కొంచెం ఉప్పు అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మొత్తం ఇప్పుడే వేయకుండా సగం ఇప్పుడు వేసుకొని పైన నుండి గార్నిష్కి కొంచెం పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి అన్నం మొత్తం ఒక్కసారి వేడైతే జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోతుంది ఒక్కసారి మంట చిన్నగా పెట్టేసి అన్నం వేడే లోపల మనం కిచెన్ అంతా ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం పూజశ్రీ మీరు అడిగిన జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది బౌల్ కూడా రెడీగా ఉంది వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తింటే బాగుంటుంది పై నుండి ఇంకొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేస్తే కనుక చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది పూజశ్రీ గారి కోసం చేసిన జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీ విధానం మరొకసారి చిన్న రికాప్లో చూసేయండి జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నీళ్లు పోసుకొని కొంచెం ఉప్పు కట్ చేసుకున్న అల్లం వేసి నీళ్లు మరిగిన తర్వాత అందులో మల్లె పూలు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మల్లె పూలు అల్లం ముక్కలు తీసేసి అందులో నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసి కొంచెం నెయ్యి వేసి మూత పెట్టి ఐదు పది నిమిషాలు ఉడికించుకొని అన్నం తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని అన్నం చల్లగా చేసుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేడెక్కాక అందులో పచ్చి బఠానీ స్వీట్ కార్న్ సన్నగా తరిగిన క్యాబేజ్ లేత ఉల్లిపాయలు ముందుగా ఉడికించుకున్న బాస్మతి అన్నం సోయా సాస్ వెనిగర్ మిరియాల పొడి ఉప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి కలుపుకొని బౌల్లోకి తీసుకొని పై నుండి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే జాస్మిన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అవుతుంది 